疏远无踪。谁救赎？直到你闯入我的世界，就算这世界破裂成一片黑暗，我们在黑暗中放战。其实。我能理解你的害怕，我那天光是看着我都腿打颤，更何况你真的被推了下去。他们这件事情是做的太过分了。就算你真的毁了我们的游戏，那不过只是一个游戏而已。可能是你做的游戏。那不光是我做的游戏，是这个公司所有人的心血。你是不是没有想到事情会闹到这么大？你以为入侵了我们这么一家小的公司，就算被抓了也不会怎么样？但就算是再小的公司，也是别人的心血。你不要小瞧别人。李勋和我说过你的事情。你愿意和我去个地方吗？嗯、这是哪儿啊？进去看看。看看，这个房间还有你所有的东西，他一直都给你留着。磨蹭了那么久，别说出国，连市区都没有出，就是等着他回来找你吧。只有他把我当人。李寻不可能离开的，你了解他。我们还有事情没做完。你要是真的放不下他，就自己过来吧。
怎么样？哎，搞定了。哎呦，不愧是政委啊，这思想工作做的。那接下来怎么办？怎么办？怎么办？你们俩主意那么真，问我干什么？哦，那要我们定的话，板块石头，陈海，瞎说什么？所以啊，问你怎么办？让他留在公司吧。你接受吗？那万一不放在身边，他要是再抽风怎么办？而且他要是逃出了这个城市，你们抓得着他吗？还不如放在身边看着。你不是也说他实力很强？咱们公司确认确认这样，能帮到我们是最好的。这话我爱听，一切从公司利益出发。嗯，就是那小子长得有点丑，拉低了咱们公司整体的颜值。我先走了，我休假。哎，我是老板，给我请假了没有啊？哎，他平常就这么照样不照的。胆小一点比这样可爱多了。长得好看，怎么都可爱。还是那句话，你要走，我不留。但只要你跟着我，我会让你堂堂正正的做个人。我知道。朱大政委，你要弄也弄个红底儿了，你这也太像那什么了吧？那下次注意你。干嘛呢？干嘛呢？这登梯爬高的。哎，等等，来看看。这挂的什么玩意儿？你在这边看。你哪边看我也看不明白啊！来，我给你解释。啊，新的 slogan， 你看，这咱们按朱政委写的，又就是你，啊，玩意就是钱。啊，这个你玩游戏这是吧？魔鬼，就你有钱你就能当魔鬼了。好，是不做坏事也能赚钱。这句话说的太好了，不做坏事也能挣钱。指我干嘛呀？嗯，来了，来了，走，都在。啊。介绍一下，这是我朋友侯宁、张放、赵腾、郭世杰。欢迎。侯宁，一会儿给你收拾个地方。赵腾，你帮他装好电脑，资料我都准备好了，你先看一下。以后工作上的事情，你就问李寻。哎，我去帮你找主机。哎，不用了，我在网上订了，下午就到。哦，那也行。咱公司这破玩意儿，早该被淘汰了。有个问题啊，他拿好电脑，他黑人不更快呀？话不多。挂给我看的，还挺有自知之明。咱们公司一半的人都蹲过监狱，加上侯宁一直以来的行事习惯，还有董总那惊天地泣鬼神的处理问题方式
，我不得不随时叮嘱你们。从今天起，我就是飞扬监督管理委员会的会长，我会代替林老师看好你的，你好自为之。朱政委，挺爱当官啊？不服啊？张芳对侯宁有抵触。嗯。不过对侯宁来说，也许是件好事。他要是想堂堂正正在这个社会上生存，就必须努力改变别人对他的看法，不能像之前一样逃避了。但你放心，张放就是嘴硬，心里热乎，他不会真的欺负侯宁的。你还是担心担心张放吧。你说在这公司要盯也是我盯着你才对吧？我可丑话跟你说前边啊！你在这儿如果再不认真，给公司拖后腿，不用董总，不用李巡，就你那小身板我就收了。张放。嗨，李厂上线喽！哎呀，我啥也没放过呀！工作。新来的，你干的吧？什么意思啊？在这炫技呢？我承认，这玩意儿我看过，但我自己掏的钱，我没伤害任何人。你这又怎么解释啊？哎，张峰，张峰，我让他弄的。以后咱不开这种玩笑了啊！刚来，照顾照顾，看你面子。你别说，跟你刚来说你滚。干嘛呢？闹得轰轰，闹得轰轰，打架啊！收拾完过来啊！我这不在想吗？咱们这个飞扬收容所，这不人员配备越来越齐全了？什么意思？讽刺我？啊？我不敢，不敢。那下个星期得什么恋爱盲盒是吧？马上就要内测了，对吧？要从你这儿掉了链子，我饶不了你，你知道吗？喂，您好，小董到家为您服务。啊，您什么货呀？哦，啊，那可以，那可以。呃，三人的我这个拉不下啊，您等我。哎哎，您等我。别别别耽误正事。这几天的用户量怎么不见涨啊？哦，你还知道啥？张刚，我问你啊，你宣传了吗？这钱都花哪儿了？天地良心，那我我每一篇宣传的稿，那都是我一个字一个字手打的，那就是没花钱呗。不是，你知不知道，这酒香也怕巷子深，人家那些游戏，那宣传费用。跟开发费用都一比一了。天地，帮我个忙。恋爱盲盒内测了三天，但是数据不乐观，丢人丢大。这个项目不是李寻主抓的吗？据说是，是他自己自掏腰包。这一次啊。他可算是赌上了。你安排一下，找人扒一下这个恋爱盲盒，我们自己做一个出来。这也值得扒，我们自己做一个那得多少成本啊？目光不能太短浅，光想着上市捞一笔就好。现在的 LP 虽然资金充裕，但是骨干项目不足，很多游戏上线三到六个月以后，数据就会明显下滑，这样不容易过证监会的审核。我们也得有个代表作。代表作，你管这叫代表作啊
。这个游戏看起来浅显直白，但更容易被市场接受。潜在的用户群体大，一旦被人玩起来，有爆款项。飞扬的劣势就是宣传和推广，但这是我们 LP 的强项。我们不抢在前面，把它摁在锅里，那不是傻子吗？这么肯定啊？肯定。那我问句不该问的，你这是出于对专业的判断，还是有什么个人原因？直觉，这个游戏会火的。这个市场太大了，会火的游戏太多了，我就让它火呗。我们赚我们的钱，为什么死盯着这个不放？你也不想看李迅翻身的，对吧？嗯。我就知道，李寻放个屁，你也要凑上去闻一闻。我不同意 ，LP 不能被你们的个人恩怨所左右。方志坚，你这只眼睛是我打瞎的吗？嗯？你怎么好了伤疤忘了疼啊？反正我把丑话说前头了，就算你现在揍一个也来不及了，而且就算你现在做出来，到时候被李寻反咬一口，那我们可就更被动了。这个不用你管，我自有安排。先马人吧，让东梁把开发部的骨干都拢过来。恋爱盲盒马上就要上线了，没时间了，抓紧点。没关系，嗯，给。他有多久没来录音了？今天不就来录音了吗？有酒局耽误。我看他也别组乐队了，以后就组酒局吧。哎，你等会儿，小六子马上就回来了。别告诉他我来过。就这么一会儿，等不了、啊。朱茵跟李寻有项目要找你帮忙，具体的，你联系他们。我跟他们又没交情。想找我帮忙，坐下来好好说。他们公司新上了一款游戏。继续。是这样，他们想……喂，赵董。哎哎哎，哎呦，好久怎么能少得了我呢？哎，好嘞，好嘞，好嘞，好，马上过来。你今天不录歌了吗？开什么玩笑，赵董等着呢。云迪。难道你不想知道赵董是谁吗？来来，倒满倒满。赵董，上次的事情实在是我们不对，希望赵董大人不计小人过。赵董他是洞庭国际的实际控制人，五张专辑都是他力主签下来的。后来你退出青红乐队，他很生气。赔多少？我给就是。赵总他不缺钱，他联合了好多家唱片公司，说要封杀你。随便，退出青红，我以后也不玩乐队了。我知道你不在乎，可是六子他在乎，他一直觉得你是青红的魂，青红不能没有你。这些天，他一直在跟唱片公司的人喝酒应酬，求他们不要封杀你。我们的关系都是你主导。你说一个人很好，没有负担也没烦恼，像情人般给你靠，你要我做到这样。
就拍一张不露脸的照片，有必要这么隆重吗？现在你知道了吧？这就是那些所谓的生活照是怎么拍出来的，每一个角度都是精心设计过，每露出的一样东西都有他的人设。但是乐队需要曝光度嘛，你不想露脸，所以他来，各司其职，配合默契，不是挺好的？说到这个就来气，活了都跟假人一样。哦，不过李寻提醒说，到时候发微博配文字不用写着游戏，不要表现的像打广告，自然有人去挖细节的。我还真是小看你们两口子了，这是他的主意啊，跟我没关系。可真能算计，都投机到我头上。<笑>可仔细一想，你们其实哪次落下我了？上次好歹上门找我要钱，这次倒好，一个电话过来就叫我过去找他。你不是天天都忙着活动吗？他哪里管我活动不活动，推了就过去。我觉得他一点都没变，跟上大一那会儿一模一样。我俩就是那个互相鄙视，但又有点……哎，那个词儿怎么说来着？惺惺相惜。对对对，哎，我跟你说，我想起他之前跟我说过一句话。他说：“喜欢是棋逢对手，爱是放下自我。”这话是他说的。嗯，其实我真的挺羡慕你们的，这么多年都没变，有着明确的目标，也都能够为对方放下自己。他刚出来那会儿吧，我看他那个混账样子，我是真觉得他活该，就要多惨就给我有多惨。但现在呢？我要还是希望他能成功。他要拼，马上就要上市了，这是最后的机会了。还缺钱吗？李寻没有出去找钱，就说明他觉得我们还熬得过去。钱太容易赚了，是会觉得没意思。我就是个例子。以前嘛，没钱的时候争取每一次表演的机会。现在。
穿上都快不自然了。哎，哎，哎，这张大家都不错啊。啊，什么不错？我就惯着你。对对，就就就这张吧。就就这张，就这张。就定这张了。就这张。您这西装一穿身上啊，那就是福布斯排行榜至少前五十位。行行行行行了，你这这这这，照的跟大傻子似的，你这是真挺好的，何必妄自菲薄？就是不像不像不像郭小健啊，那衣服是你爸的吧？怎么穿着像洗浴大堂经理似的呢？拉倒吧你！我穿着多像专车司机啊！哎，谁的？不要侮辱专车司机。咋了？我骑到专车司机的那个，就这张，就这样。你看，哎哎。哎，这个怎么这么像那个什么？咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！哎呀，直接是结婚照，对对，特别像，好般配呀。哎，一会儿把那张底儿给我改成红的。嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。千万、十万、三百万，我没数错吧？哎哎，你说这，咱们这恋爱盲盒上线不到半个月，哎，流水三百万啊！这说明什么？说明一年里五个月就能破亿了！成了，那么俗啊，就知道钱。我跟你说，这说明咱们的事业。成功了，成功了！哎，哟，我跟你说，就是营销做得好，他一旦成为了关键池子，他搜索量一下就上去了。上去之后，我恰恰在那个时候，我搜索了他的注册量，一天就万四千个号，爱谁谁，这就叫饥饿营销，让你们知道能玩这游戏就一个特别值得炫耀的事，就是这回事。当然，就是这个主要是咱们董总领导有包，还还还有李寻策划得到。所以这后期的宣传你得跟上。你放心吧，就你们以后说什么我都听。李跟李寻就是咱公司俩大神。李寻呢？我晚上更新古今英雄没睡，现在在里头窝着呢。太辛苦了。你现在关灯堂会醒的，他不喜欢黑着。为什么？因为监狱的灯二十四小时都是亮的。流水怎么样？你现在还关心这些？再这么熬下去，还要不要命了？赶紧回家睡觉去。我们开发部研究了恋爱盲盒，想做出一个差不多的，至少得半年。就这个东西，用这么长时间吗？他们这个恋爱盲盒很奇怪，有很多我们没有见过的玩法设置，没有模板的话，实现起来很困难。我们自己做一个，要多久？最快四个月吧。红宁还挺会照顾人的，你也不能总是不休息，公司又不是没有你就不赚了。嗯，想什么呢？我在想，如果我没猜错的话，高建红已经在想办法把恋爱盲盒的代码了。我明白了。要是在以前，你根本不会对《恋爱盲盒》这种游戏花这么多心血。你看中它，是因为 LP 即将上市，你要抓紧时间，竭尽全力把它推上顶峰，引用高景洪抄袭，然后起诉他们侵权。我的东西。
东西有那么好模仿吗？我不给源代码，他们至少要花半年时间才能做出点皮毛来。怪不得之前我看恋爱盲盒的代码时，发现了很多奇怪的地方。你以前写代码很注重可读性，但这次用了很多复杂的结构，代码越独特，陷阱越多。但是，就算他们落入了陷阱，难道我们真的给他们半年时间做出山寨货？所以，我会直接把源代码给他们。我查了近几年国内游戏侵权的案例，如果只是简单的类型模仿，很难胜诉。先不说我们能不能承担起律师费，国内积压的游戏版权官司已经到十年都打不完。如果真跟 LP 打成消耗战，我们会先垮掉的。放心吧，高见红比我们更着急。这个计划还有谁知道？红，你和董思阳，现在还有你。赵腾他们呢？他们不知道。你记住，知道的人越少越好。你用什么方法让他们拿到源代码？高见红会直接复制使用吗？这点你放心吧。他们歪门邪道走惯了，你给他们大路都不会走。高建红一直在找成功的项目扒皮，他们之所以能撑起来，是因为游戏市场太乱，国内用户群规模大，大家刚看到这些东西，容忍度自然高。但虚的终究是虚的，人也不可能永远纯。等用户成长起来，这些没有自主研发能力的公司。就走到头了。可就几个月的时间，用户怎么成长起来 ？LP 马上就要上市了，他们会冒这个风险吗？我会逼得他不得不成。这种小破公司，他就一跳梁小丑，在营销能怎么样呢？啊，总流水能比得过我们公司一个月流水吗？老高，你可千万不能被李寻带着走啊！我这边审核材料马上就要提交了，现在是最关键的时候，为了公司，小不忍则乱大谋啊！高总，高总，爆款游戏，接下来你们还会有什么样的目标？成为行业第一。真的是雄心勃勃，不过像 LP 公司这样的行业巨无霸作为竞争对手，论公司实力，实力？你认为 LP 有什么样的实力？复制粘贴吗？像这样的公司，不配做我们飞扬的竞争对手。老高，李寻他就算在做八个恋爱盲盒，对咱们也形成不了威胁。他现在就是等着让你生气呢。我最后再跟你说一次，管好你该管的，别对我指手画脚。如果你不想干，可以走，但这件事情我一定要做。嗯了，嘿呦，这帮死心眼儿，一看就是东南亚那边祖传的 SQL 植入，一点新意都没有。那要我说，咱放点水，让那个高建红把那源代码拿走得了。都交过一次手了，以咱们的实力，就这么让他把代码带走了，他们敢直接抄吗？那我全力以赴。嗯。我们这可不是随便让进的啊！你在黑什么？差点忘了，你也看得懂，你觉得呢？最近什么最火呀？这是恋爱盲盒的后台数据
，你想干什么？万一有什么可以借鉴的？你想偷源代码呀？以前你们抄袭就算了，现在连源代码都敢偷啊？你这么干是犯法的，你知道吗？这群黑客在马来西亚，查不到我们头上。公司不是要上市了吗？你们还真会挑时候。哎。跟我可没关系啊！我该说的、该劝的全部都说了，你们俩好好聊吧，啊？你怎么跟方志进一样？眼睛里面只有钱吗？你用这么下三滥的办法对付李寻，就是你想要的。你想坐牢，别拖着我。那我们离婚吧。这句台词，你想说很久了吧？这才是你真正想说的。铺垫那么多干什么？想离婚直说、啊，先算算自己的损失，别干赔本的买卖。可就要静静，这是防火墙和纸糊的似的。露娜，这款是我们店刚刚到的，高总说您一定会喜欢的。适合你。这个钻石十二点一三克拉，刚好是您的生日，高先生特意为您定制的。喜欢吗？我生日还没到呢。只是想送你个礼物，不在乎是什么日子你还记得吗？我们第一次一起吃饭的时候，也是像在这样一家餐厅里。那个时候的你，和我，当然记得。娜娜，对不起啊，我向你求婚的时候。我就说过，我一辈子都不会冲你发火，但我却没做到。那天也是我比较冲动，不过我说的事儿，你考虑了吗
离婚的事儿。今天我们不聊这个。你不是想去巴黎住一段时间吗？我陪你去。我们可以一起买一所房子，你再申请个学校，读个硕士。其实你根本不用送我什么，只是我觉得我们俩已经很久没有这样吃过一顿饭，这样好好说过话了。我以前老是以为只要事业成功了，家就会自然好起来，但我却忽略了最重要的东西——你的感受。任何的感情都需要经营。娜娜，抱歉，忽略了你的感受。你愿意再给我一次机会吗？我想特别感谢的，确实有一位，他就是 LP 公司的总裁高建红。高先生，周苏拉，以后李勋身边的女人肯定越来越多，到时候有你后悔。李勋，真以为没人能战胜你吗？
留着。